నేను గతంలో కూడా పలు దఫాలు ప్రస్తావించాను ఒక్కొక్కళ్ళని చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒక జగన్ మొదట్లో తన మీద నెగిటివే ఎక్కువ ఫోకస్ అయింది కేసులు కావచ్చు ఇష్యూస్ కావచ్చు ఆ తర్వాత అదే ఆయన దెబ్బ కొట్టింది ఆయన బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ ప్రజలందరూ ఆమోదం పొందడానికి దాదాపు తొమ్మిది ఏళ్ళు పట్టింది సీఎం కావడానికి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ మంచి నేమ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రజల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏది గతంలో ప్రజారాజ్యం మూతపడటం అప్పట్లో యువరాజ్యం నాయకుడిగా హై లెవెల్లో హడావిడి చేసి ఆ తర్వాత మూతపడటం దాని నేపథ్యంలో ఓ పక్కన పవన్ మీద గట్టి అభిమానం ఉన్నా కూడా మళ్ళీ నమ్మకం కొంత తక్కువ ఉండటం వల్ల ఇంకో పక్కన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎక్కడికి గెలిచేస్తూ అన్నటువంటి భయంతో వేసినటువంటి ఓట్లు పవన్ సింపతైజర్స్ కూడా ఓట్లు వైసీపీకి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సామాజిక వర్గ ఓట్లు కూడా అటుకి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే లోకేష్ తనేమీ అల్లా టప్ప ఏం కాదు అసమర్థుడేం కాదు అసమర్థత అనేటువంటి ముద్రని వైసీపీ తెర మీదకి తేవడంలో సక్సెస్ అయింది దొంగబ్బాయి అంటూ జగన్ గురించి లోకేష్ మాట్లాడుతూ ఉంటే ముద్దబ్బాయి అంటూ పప్పు అంటూ ప్రచారంలోకి తీసుకెళ్లడంలో లోకేష్ గురించి వైసీపీ సక్సెస్ అయింది దాంతోపాటుగా అటు జనసేన కావచ్చు ఇంకో పక్కన బీజేపీ కావచ్చు అన్ని పార్టీలు కూడా లోకేష్ని టార్గెట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది దానికి కారణం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ సీఎం క్యాండిడేట్ కావడంతో పాటుగా తెలుగుదేశం పార్టీని కీ రోల్లోకి వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తిని ముందుగానే టార్గెట్ చేస్తే ఆ పార్టీని భవిష్యత్తులో ఎదగనీయకుండా చేయొచ్చు అనేటువంటి క్రమంలో అది అదే బలం అదే బలహీనత అయింది లోకేష్కి ఇవాళ శాసన మండల్లో బడ్జెట్ మీద చర్చ సందర్భంగా చక్కగానే ప్రజెంట్ చేశారు ఏది ఒక ప్రతిపక్షానికి సంబంధించినటువంటి కీలక నాయకుడిగా చేయాల్సినటువంటి ప్రసంగమే చేసుకుంటూ వచ్చారు దానికి వివిధ పేపర్లను టంకిస్తూ గతంలో ఇచ్చిన వాస్తవం అయితే బడ్జెట్లో అంచనాల గురించి మాట్లాడాలి దాని గురించి మాట్లాడుతూనే విత్తనాల కొరతకు సంబంధించి సున్నా వడ్డీ రుణాలకు సంబంధించి గతంలో తాము ఇచ్చినటువంటి కొన్ని లెక్కలతో పాటుగా అంతకుముందు ప్రభుత్వం ఏమంది ఇప్పుడేం జరిగింది విత్తనాల కొరత ఏ విధంగా ప్రారంభమైంది ఎట్లా ఉంది ఇలాంటివన్నీ వాస్తవ దాంట్లో వాస్తవాలేంటి అవాస్తవాలేంటి అన్నటువంటి చర్చ ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంటుంది బట్ అధికార పక్షాన్ని నిలదీస్తూ సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేయగలిగారు దాంతోపాటు దానికి సంబంధించినటువంటి కోర్ట్స్ పేపర్ల క్లిప్పింగ్స్ని దగ్గర పెట్టుకుని విట్నెస్సులతో సహా వాటిని చదివి వినిపిస్తూ చక్కటి ప్రసంగమే చేయగలిగారు అంటే ఒక పార్టీ లీడర్గా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను చంద్రబాబు మాస్ లీడర్ కాదు లోకేష్ కూడా మాస్ లీడర్ కాదు ఎన్టీఆర్ ఒక మాస్ లీడరు ఒక రాజశేఖర రెడ్డి ఒక మాస్ లీడరు జగన్ మళ్ళీ మాస్ లీడర్ పవన్ మాస్ లీడర్ చిరంజీవి మాసే కానీ మాస్లో పేరున్నా కూడా క్లాస్ లీడరే ఒక రకంగా ఇక్కడ లోకేష్ కూడా ఒక క్లాస్ లీడరే కాకపోతే క్లాస్ లీడర్ కూడా పార్టీ చంద్రబాబుకైనా లోకేష్కైనా పార్టీ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద ఆయుధం ఓ పెద్ద బలం అదే సందర్భంలో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వర్క్ ఒక బలహీనత ఉంటుంటుంది ఏది వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద వచ్చేటువంటి ముద్రలు తర్వాత వెంట పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది బట్ సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు నిరూపించుకోవాలి అదైతే వాళ్ళ మండలంలో నిరూపించుకున్నారనడంలో అతిశయక్తి ఏం లేదు